unmodified nervous factors, di ba? And since hindi ka sigurado sa sagot mo, I'll tell you that extreme pain as what happened in the conduct of hazing or yung conduct ng hazing kay Atyo caused neurogenic shock. How? By overexciting the parasympathetic sympathetic nervous system. Alam mo ba yung parasympathetic nervous system? Baka po nakalimutan ko na. Yun. Nakalimutan mo na. Uh, yun yung nag-i-increase ng uh, tone and contractility of smooth muscle and yun ang nag slow down ng heart rate. And that consists of a cranial and a sec uh, and sacral part, di ba? In other words, pag nag-drop yung, uh, yung blood pressure, yung heart rate, pwede mamatay, di ba? You may say that, Your Honor. No, I'm asking you. Ito yung nagre-result in a significant decrease in heart rate or slow heart action or bradycardia. Alam mo yung bradycardia? Opo, Your Honor. Ano ibig sabihin ng bradycardia? Bumaba po yung ano, blood, uh, heart rate. Yung pulse rate, saka heart rate, di ba? Yes, Your Honor. Which would cause death. Correct? Kasi nag-drop yung pulse rate, yung heart rate. Sad, uh, sudden drop could cause death, di ba? Ito yung, yung dangerous drop in blood pressure can also result in loss of consciousness, stroke, and cardiac arrest. Tama ba yun? And I will ask, uh, we invited some uh, authority in this regard, yung mga doktor, paki-comment lang mamaya ano kung tama yung or in short with or without the pre-existing heart condition hazing could have precipitated the cardiac arrest tama uh, your honor regarding po kasi dun sa nangyari kay Atso wala pong idea kaya dun lang po ako nag-base I'm asking you because nung nag-file ka ng counter, counter of debit ang ini-indicate mo dun uh, hindi hazing ang cost ng death ni Atso kundi Diba? You, you uh, mentioned the medical term, yung pre-existing heart condition. That's why I'm asking you. Uh, kasi po, yung reason ko po dyan, Your Honor, wala naman po kasi akong idea dun sa nangyari sa kanya. Kaya nag-base po ako sa medical legal and uh, death certificate po. Wala naman po kasi ako nung time na yun. Anyway, are you aware or at least with the, uh, you can consult your lawyer, ano? Yung proximate cost principle. Alam mo ba ibig sabihin nun? Article 4, Paragraph 1 of the Revised Penal Code. Your Honor, if I may. Yes, okay. please. No, uh, you can. You can. Uh, you can only be consulted by your client. Oh, read out ko na lang yung uh, Paragraph 4. Article 1 ng Revised Penal Code. If the unlawful act caused or aggravated the heart condition, even assuming of course that at your head one, ano, that caused his immediate death, you're still liable. Not you, but uh, those who participated at least. No? So, yun. So, ang tingin ko, no, being a layman, being not a lawyer, Mas kaya sabi niyo pang mayroong pre-existing heart condition o wala, it won't fly as a defense. Anyway, with that, I would like to recognize uh, the, the members of this committee to propound their own questions. Senator Gatchelian, you are recognized. Thank you, uh, Mr. Chair. And uh, Mr. Chair, I would like to direct my questions to uh, the... Uh, star witness, uh, Mr. Ventura. Um, Mr. Ventura, nandun ba kayo during uh, nung nagkakaroon ng hazing kay Acho? Yes po, Your Honor. Ano ang position nyo dito sa grupong to? Uh, dati po akong officer po, pero dun po sa nangyari, sa araw po na yun, wala na po akong position. Wala ka ng position? Yes po. Kailan Honor. huminto yung position mo? 
uh, sometime sa August po, before po matapos yung August, mga third week po yun. August of? 2017 po, Your Honor. So, <laughs> hindi ka na officer, uh, tuminto ka na maging officer as of August of 2017? Yes po, Your Honor. Prior to August of 2017, ano ang position mo? Uh, ano po yun eh, after po ako mag-join po, Og- sometime in August 2016, uh, I was appointed po, interim secretary naman po. Okay. Tapos from August po, 2016 to November 2016, nung nagkaroon po ng election po, I was elected po na Master Initiator 2. So, ulitin natin, no? August of 2016, you were appointed as secretary? Yes po. Till when? Uh, November po, ma second week po ng 2016. November of 2016? Yes po. And then after November of 2016, you were elected as? Master Initiate, Initiator 2 po. Master Initiator. Yes po. Hanggang August of 2017? Yes po. Tapos, yung ano po, uh, sometime in July din po, I was assigned as secretary din po. Kasi, ako po yung pinakamalapit po sa UST and ako po yung nautusan mag-ayos ng documents para pumunta-punta po sa office. So, so for, from from November 2016 to July of 2017, you were a master initiator as well as, uh, uh, sorry, uh, November 2016 to July of 2017, master initiator ka. And, Hanggang August po. Hanggang August 2017? Opo. But you were concurrently appointed as A secretary, secretary din po. nung July? July po. Ano ba ang uh, responsibilidad ng uh, Master Initiator? Yung sa, sa part ko po as Master Initiator po, ako po yung assistant po ng MI1 po, Master Initiator 1 po. You were the assistant of MI1? Yes po. And uh, being the assistant, do you have the capability of instructing? Uh, meron din po, pero ang nasusunod po is one din po. Si MI1, okay. si Master Initiator 1. Siya ang nag, uh, nagbibigay ng instruction. Yes po, pag sa doon po, pag may pat meron po kaming service po. So ano ang mga instructions na binibigay ni MI1? Siya ang siya ang nag-iisip ng mga instruction na ibinibigay? Actually po, hindi po siya yung, par, ano lang po, yung naggagabay po kami. So, si Master Initiator 1, ang nag sa, sa kanya nanggagaling yung instruction? In yung other words? Yung decision po. Opo. In decision? Kasi po, uh, Your Honor, yung sa instruction po, same lang din po kasi yung mga pinagdadaanan po namin. Wala pong nagbabago. Saan na, uh, anong mga instruction na binibigay na, ni MI1? Yung ano po na... Bigyan mo kami ng example. Pagsasabihin po sa amin, utusan mo yung neophyte. Yan, ganun po. Sabi- so for example, dito sa nangyari kay Atso, may pitong steps, no? Uh, ilan dun sa mga steps, pinapalo yung daliri. No? In iba ay uh, uh, pinapainom ng... Uh, ng uh, egg white. No? Um, ito saan nang gagaling itong mga instructions na ito? Uh, Adot na po yan. Doon po sa time na po yan, doon na po sa master initiators po. So siya nag-isip nitong pitong, pitong proseso at siya rin ang nag, nag-instruct gawin itong pitong proseso? Yung, uh, ano po, Your Honor, yung pag-iisip po, uh, ayan po yung proseso po namin. So, hindi po siya yung bumuo po nung proseso na yan para sa week na yon or para sa batch na yon Sino ang bumuo ng proseso? Naabutan na po namin yan, ganun na po. So, tradisyon na ito? In other words? Pwede si- bang sabihin ganun? Maaari po kasi pagkaano po, same lang din po kami na pinagdaanan po. Sige. Um, nag- nag-execute ka ng affidavit, tama? Yes po, Your Honor. Pwede mo ba ikwento sa amin yung nangyari base dun sa affidavit mo? Yes po. Sige, go ahead. Yung ano po? Umpisahan mo sa, nung uh, doon sa affidavit mo, inumpisahan mo doon sa pagkakilala mo kay Atso, and then all the way 
hanggang nag-meet kayo sa Novo sa Novo Hotel. Ikwento mo nga step by step. Ah, uh, wala, 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 wala pa sa Novo Hotel po. Oh, hanggang doon sa uh, hanggang doon sa dinala si Acho sa ospital. Yun yata yung uh, last na nakita mo siya eh. Apa. So ikwento mo dahil nasa affidavit mo naman to. Ah, uh, delicious. <laughs>